Xin chào các bạn, xin chào các bạn, xin chào các bạn Chào mừng đã quay trở lại với kênh của mình, mình là Thanh đây Hôm nay thì là một ngày chủ nhật cuối tuần Chỗ mình còn đang mưa gió quá các bạn ạ Và, và mình cũng, sang tuần là mình sẽ bắt đầu đi làm trở lại rồi Không không được book from home ở nhà nữa rồi Rồi, quay trở lại với video ngày hôm nay thì mình muốn hướng dẫn cho những bạn nào chúng ta muốn cài đặt nguyên đầu à, tự mình cài đặt nguyên đầu thì mình, mình thì đây sẽ là một cái video đầu tiên để hướng dẫn các bạn chúng ta tạo được một cái bộ cài USB mà nó có cái phiên bản Windows chính chủ từ Microsoft luôn Đó, thì rất là ngon đúng không ạ và uh, các bạn nếu như bạn nào đang dùng những phiên bản Windows 10 cũ thì các bạn có thể là vào cái uh, setting này chúng ta check xem cái phiên bản của bạn hiện giờ đang là bao nhiêu Đây, gọi nó system nhá các bạn sẽ vào ưu bao chúng ta sẽ um, kéo xuống phần dưới và thấy được cái các cái thông số của Windows 10 của các bạn thì đây Uh, của mình là Windows 10 Pro version 2014 cài đặt ngày 8 8 2020 OS Bill là 19041 1.804 thì hiện nay cái phiên bản mới nhất chính thức của nó đang là phiên bản Windows 10 October 2020 uh, và cái phiên bản này có tên mã là 2009 đó đây là chính thức nhá còn những cái bản preview thì nó rất là nhiều các bạn ạ đó, thì các bạn hãy truy cập cái trang này mình sẽ gửi link cho các bạn ở phía dưới và chúng ta sẽ tiến hành Uh, tải cái cái cài cái đặt cần thiết thì chúng ta có thể là update đó rồi thì uh, mình cũng hướng dẫn luôn đó là chúng ta sẽ có hai cách một là chúng ta update trực tiếp hai là dùng cái tool cái tool này cho phép các bạn tải cái file ISO chúng ta uh, ghi được ra USB thì chúng ta có thể tạo được cái bộ cài nó linh động đúng không ạ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để tạo tạo USB nhé các bạn có thể cài cho nhiều máy khác nữa gọi nhấn tải về thì nó sẽ hiện ra hiện ra cái file này nó rất là nhanh thôi phần chọn yes <cười> rồi các bạn đợi xíu nó sẽ quay quay một lúc đấy chúng ta sẽ tiếp tục với cái phần tải nhá ở đây thì các bạn cứ kéo xuống hết đi cái này của mình cái này nó chỉ có tác dụng đó là chúng ta kéo xuống và chúng ta nhấn accept thôi còn cái này thì sự rất ít người đọc này thì dành cho những ông mà làm về doanh nghiệp khi mà mà cài Windows thì họ cần phải đọc kỹ xem vi phạm cái gì không đúng không ạ? Mình có bị kiện khá là chết. Xếp. <cười> Đấy. Chúng ta lại đợi đúng không? Chỉ có ăn với đợi thôi. Đấy. Bây giờ nó lại hỏi các bạn tiếp đó là các bạn muốn up upgrade tức là nâng cấp cái PC của bạn ngay bây giờ luôn hay là các bạn sẽ tạo một cái Uh, USB flash driver drive này, DVD này hoặc ISO file thì mình sẽ chọn cái thứ hai nhá. Còn như bạn nào muốn ăn ngay thì cũng có thể là chọn luôn cái update này cũng được. Đi các bạn. Rồi next. Đó, thì ở đây các bạn sẽ để um... Đó, mình sẽ để mặc định nhá, mình mình quen dùng tiếng Anh rồi. Đó, bạn nào thích thì có thể chuyển uh, tiếng Việt. Đấy. X64 Windows 10. Rồi, ok next. Đó, thì các bạn có thể là chọn um mình sẽ chọn ISO file nhá. Xong sau đó thì mình sẽ ghi ra USB nó 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 ấy hơn. Còn cái USB flash drive này mình mình cũng chưa thử. Có lẽ là nó sẽ ghi ra bộ cài ra luôn của USB của bạn luôn. Thì các bạn có thể thử cái option này nhá, mình sẽ chọn option này cho nó um, an toàn hơn nhá. Đây. Rồi, giờ thì các bạn sẽ chọn một cái nơi mà bạn sẽ lưu cái bộ cài này vào. Uh, program shop mình sẽ lưu ở đây nhá. Rồi, thì bây giờ các bạn chỉ việc chúng ta đi chơi đúng không ạ? Bây giờ trăm phần trăm chúng ta quay lại thì cái file ISO chúng ta chạy tải xong là ok. Đây nhá, tải xong rồi nha các bạn nhá. Chúng ta sẽ có được cái file windows.iso này. Thì thực ra cái lúc tải xong ấy nó sẽ hiện cho bạn một cái thông báo là bạn có muốn ghi ra cái ổ đĩa DVD không. Nhưng mà mình thấy là hầu như bây giờ máy tính của chúng ta đã cắt giảm cái 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 ổ đĩa DVD ghi ra rồi cho nên là 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 có lẽ mình sẽ không không thực hiện cái thao tác đó và mình sẽ hướng dẫn các bạn chúng ta uh, copy cái file ISO này vào trong cái USB của bạn nhé thì uh, cái cách đơn giản nhất đó là các bạn có thể là tạo uh, đây mang ra cái ổ đĩa ảo luôn sau đó các bạn copy từ uh, cái ổ đĩa ảo đó vào trong USB Đấy là cách đơn giản nhất mình vẫn hay làm và và cũng chưa gặp lỗi gì cả uh, một cái cách nữa đó là các bạn có thể giải nén đó là đây Extract file nhé Ok này 
thì nó sẽ giải nén toàn bộ cái file trong cái Windows này ra đây và các bạn cũng làm tương tự chúng ta copy toàn bộ vào trong USB Đấy. copy này nhớ các bạn có cái USB 8 g hoặc 16 g càng tốt các bạn copy vào đây đó copy vào đây rồi thì ổ uh, đi ảo thì cũng tương tự đúng không ạ ổ đi ảo đi đây mình cho các bạn xem luôn ổ đi ảo Đấy. <cười> ổ đi ảo các bạn măn nhỉ thì ngay lập tức nó xuất hiện một cái đây đấy ổ đi ảo đây các bạn cũng copy và paste sang USB đó thì cái đấy là cái cách đơn giản còn nếu như mà để chuẩn chỉ hơn thì có lẽ là sẽ dùng một cái phần mềm nếu như bạn nào gặp gặp lỗi thì các bạn có thể dùng cái phần mềm đây Rufus này thì nó rất là gọn gọn nhẹ các bạn tải cái portable này portable này đấy. chúng ta chạy luôn này mình vừa tải xong nói chung là mình lên mạng mình tìm được cái phần mềm nào hay hay thì mình dùng luôn thôi đấy cái này thì có lẽ là nó sẽ ghi chuẩn chỉ hơn là cái cách mà chúng ta copy kiểu kia và nó có điều chỉnh một vài cái thông số ở đây ví dụ như là ở đây ổ nó nhận biết cái ổ usb của mình là 16 sáu đây nhá rồi divide đây thì bây giờ mình phải chọn cái 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 file iso của nó thì các bạn Uh, select select đến cái file ISO ấy uh, program shop đây open đây rồi Đấy, các bạn để cho ai các bạn để là standard Windows in nhá ấy chuẩn là um, theo hướng dẫn thì ở đây là MBR à mình có thể để chuẩn gì được các bạn lưu ý nhá cái chuẩn là GPT với MBR thì thì các bạn phải phải chọn cho nó đúng <cười> mình nghĩ là mình sẽ để là ba đây anpe <cười> có lẽ là sẽ để gpt đi ờ, nếu như mà mà trong quá trình mình cài đặt nó có bị lỗi báo lỗi là 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 các bạn phải dùng MBR thì có thể là chúng ta sẽ tạo lại bằng cách là MBR nhưng mà thôi thì cứ để GPT nhá cái này target system này thì có thể là uh, UEFI đi ở đây nó nói là hệ thống tự chọn vào BIOS hoặc là UEFI ok này <cười> cứ để nhà nhé các bạn nhé rồi cái này thì các bạn có thể để NTFS này cái chuẩn NTFS nó nó, nó ấy hơn ok hơn Ok và chúng ta start này Start Đó, Thì cái quá trình nó Ghi nó sẽ tự động diễn ra thôi Bao giờ xong thì nó sẽ cái thanh này nó đầy là được Ok Ôn đoàn tao đi vậy Nguyên bị Tức là cái này nó cảnh báo các bạn là uh, Nó sẽ xóa hết tất cả những cái data Trên cái USB của bạn Nếu các bạn có có data quan trọng các bạn nhớ copy ra cái ổ cứng của bạn nhé Ok này đó thì thôi chúng ta đợi thôi đợi chạy một lúc thì nó cũng xong rồi đây và trong lúc đợi nó chạy thì mình cũng tìm hiểu cái chuẩn này cái cái về MBR và GPT ấy, thì nếu như mà trong quá trình cài win thì các bạn nếu mà gặp cái vấn đề lỗi như thế này ấy, thì uh, các bạn sẽ cần sửa lại cái chỗ này đây các bạn có thể chuyển lại là MBR và GPT là chúng ta lại ghi lại thì cái cách nó là đây cái cách một họ bảo là nếu sửa muốn sửa cái lỗi này thì có thể là ghi lại USB theo chuẩn đây Đó. còn cách hai thì hơi lằng nhằng một chút cái hai thì các bạn không cần ghi lại USB các bạn dùng cái lệnh command line ở trên trong quá trình cài đặt đấy thì ngày xưa mình cũng dùng cái này để mình chuyển chuyển lại cái ổ của mình muốn cài sang cái định dạng nó nó yêu cầu đấy thì thế là được rồi ok và uh, mình sẽ boot À, dùng cái USB này mình mình boost vào cái cài đặt xe của đường nhá Đấy, các bạn đợi mình xíu mình um, tắt máy và mình mình boost vào USB đây nha các bạn ơi à, các bạn thấy nó đã boost được vào Windows rồi đây mình cắm USB ở đây trên cái máy tính cây của mình đây Đấy. đó thì cái máy tính cây này mình đã để cái chế độ mà mà bật cái chỗ boost cho cái vào USB rồi đó. thì đây nếu bạn cắm thì nó sẽ vào luôn còn uh, trong cái video thứ hai uh,
video phần 2 ấy, thì mình sẽ sẽ hướng dẫn các bạn chúng ta nếu như bạn nào mà mà nó, nó chưa tự động boot boot vào USB thì mình có thể là và hướng dẫn các bạn là vào BIOS chúng ta bật cái cái ưu tiên boot nó lên thế là các bạn sẽ vào được thôi nó rất đơn giản đó, thì đó, phần 1 thì đã hướng dẫn đã hướng dẫn xong các bạn cách chúng ta cài được cái bộ cài ghi được cái bộ cài chuẩn của Windows vào trong USB rồi nhá con này cảnh nào chưa rồi. hẹn gặp lại các bạn trong video sau nhá see you again bye bye